sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette carte. Voilà, donc je, je l'ai diffusée donc, euh, sur Facebook, la photo. Et euh, beaucoup de personnes m'ont demandé le tutoriel. Euh, donc euh, j'en avais pas, j'en ai pas suivi. Donc euh, j'ai fait ça un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, sur mon feeling. <rire> Au feeling, disons. Voilà. Euh, voilà, donc euh, je vous montre le mécanisme. Donc il s'agit donc... Euh, d'un petit tag, on, on tire et vous avez la petite enveloppe qui est cachée dans la poche voilà comment ça marche euh, je ne vais pas réutiliser le die poche de, de Stampin' Up je vais faire euh, plutôt dans ce style là une petite pochette comme ça je peux vous montrer tout en détail il n'y a pas de souci là dessus et voilà, je vais vous montrer donc les éléments dont vous avez besoin. Vous allez avoir besoin de colle, de double face, fin. Euh, moi là j'utilise du 3 mm, de ciseaux, euh, du double face épais. Euh, non, peut-être pas en fait. Ah, si, si, il y en a besoin, <rire> excusez-moi. Il y en a besoin. Vous allez avoir besoin donc d'un pliwar, euh, d'une enveloppe punch board aussi. Je pense que tout le monde a ça hein, en général. Euh, moi, j'utilise, mais euh, vous pourrez faire euh, si vous voulez. Euh, donc, euh, vous pourrez le faire au cutter. Hein. J'utilise pour faire le rail, j'utilise cette perfo qui est la perfo étiquette classique. Et je, pour faire le tag, je vais utiliser aussi cette perforatrice. Voilà. Pour commencer, donc, euh, je vous montre un petit peu les éléments, ça peut, ça peut être parlant en fait. Hein. Vous voyez, ici vous avez ça qui va ici, qui va aller ici. Ici vous allez avoir l'enveloppe. Là, voilà les pièces, comment ça marche. Ça marche comme ça. Et là vous avez le petit système. Alors je vous montre les pièces dont on va avoir besoin. Donc euh, ça c'est la pièce de 10-10, ça va être l'enveloppe. Ça, donc euh, vous allez avoir le support de carte qui va faire 14,85 par 10,5 si vous prenez la moitié d'une feuille à 4. Vous allez avoir cette pièce, ce fond de carte qui va faire 14,35 par 10. Vous allez avoir cette pièce, donc ça va être le, la, le tag en fait qui va servir à glisser. Donc cette pièce fait 5,1 par 13. Alors 5,1, euh, c'est pour euh, ne pas avoir de, de petit euh, décalage en fait quand je vais les passer euh, donc dans, dans ma perforatrice. Et par 13. Alors c'est pareil, c'est du papier très vanille que j'ai doublé. Si vous avez du cardstock euh, très vanille en fait, euh, vous n'avez pas besoin de le doubler. Moi je l'ai doublé pour que ça soit plus, plus rigide et que j'ai pas trop de difficultés à faire le glissement. Le glissage ou oui, le glissement. Ça, donc c'est la pièce qui va aller dessus que je vais perforer donc avec ma perfo pour faire le petit rail. Elle fait 3, euh, 8, excusez-moi, 8,3 par 12. Là, donc vous avez la, la pièce qui va faire, qui va servir pour la poche. Elle fait 8 par 10. On va la plier avec le scoreboard. J'ai oublié de vous parler du scoreboard aussi. Et ça, ça va être la petite pièce que vous allez mettre devant pour la déco. Alors, je vais tout d'abord donc décorer cette pièce pour commencer. Je vais utiliser les éléments Nature Beauty qui sont vraiment, euh, vraiment pas mal. Voilà. s'occuper de tout ce qui est pliage je vais commencer donc par cette pièce qui est la poche elle fait 8 par 10 et je vais la plier avec mon scoreboard voilà je me mets bien à plat donc vous allez pouvoir faire moi je me repère comme ça ça fait presque un centimètre quand vous prenez 3 euh, c'est un quart, non là c'est des quarts, des huitièmes en fait. Quand vous prenez trois huitièmes, 1, 2, 3, ça vous fait presque un centimètre. Donc là on peut y aller, pas de souci. Et ici, donc à l'intérieur, vous mettez encore un huitième. 
voilà de l'autre côté on fait la même chose donc ça c'est les rebords si vous avez une scoreboard n'hésitez pas à l'utiliser ça permet vraiment de faire des pliages bien bien droit je l'utilise de plus en plus donc là on refait pareil 3 8 e et 1 8 e et la carte est faite là on n'en a plus besoin ensuite donc je vais commencer par plier l'intérieur on plie bien comme il faut Je vais faire mes découpes, en fait presque il faudrait faire les découpes avant. Alors donc on va découper à ce niveau là, on fait deux découpes parallèles, par là aussi. Ici on va découper jusqu'en jusqu haut aussi. Ici, on découpe aussi ici. Et on refait un petit rectangle de cette façon. On coupe là. Voilà. Voilà, ça donne ça en fait, hein, notre pièce. Voilà. Donc là maintenant, on va plier. Et on va faire les plis qui sont les plus à l'extérieur Voilà, je vais marquer mes ailettes. Voilà ce que ça donne, ça va nous donner du volume en fait à, à notre petite poche, ce qui va être nécessaire. Ensuite, ben, nous allons donc faire euh, l'enveloppe avec l'enveloppe punchboard. Ici, c'est pas difficile, vous vous mettez à deux, elle fait 10-10. Ce que je vais faire moi, je vais rajouter euh, un petit texte qui vient de Sweat to Mini, donc une petite surprise, celui-là je l'aime bien. Et je vais mettre ce petit message au milieu que je trouve, euh, ça, va, ça sera vraiment une surprise en fait. Hein. Et voilà. Alors maintenant, bah on, va, on va pouvoir passer au montage, au collage en fait. Donc je commence par ma petite enveloppe. Ma petite enveloppe. Je vais faire maintenant cette pièce qui se trouve être la pièce que je vais découper avec étiquette, un temps, étiquette classique. Alors, pour les repères, c'est que c'est pas compliqué en fait. Hein. Vous vous mettez contre tout au, tout au bord en fait. Voilà. Et on 
ensuite ce qu'on fait ah bon, on va remonter pour faire un, un rail là on a le repère on a le texte voilà Donc, on a notre euh, notre rame là il faut aussi que je le fasse c'est mon tag je fais 5 1 par 13 voilà donc maintenant je vais donc faire le haut de mon, de, de mon étiquette avec étiquette intemporelle. Voilà ce que ça donne. Voilà, presque tous les éléments sont prêts maintenant. On va pouvoir faire le montage. Donc d'abord moi je mets mes deux cartes. Parce que de toute façon je vais rien rajouter de spécial. Il y aura déjà pas mal d'éléments dessus quoi. Ensuite, je vais m'occuper de cette pièce qu'on va placer ici. Voilà. Alors, pour pouvoir la mettre, donc ça va coulisser comme ça. Et je vais utiliser donc l'adhésif double face qui fait 3 mm de large. Je vais en placer de part et d'autre en fait autour de, de mon tag. Là comme ça il est bien. Donc ce que je vais faire, je fais des traits et je vais poser mon adhésif à côté. Alors il ne faut pas les, le poser trop trop près parce que sinon vous n'allez pas avoir laissé assez de marche et ça va mal coulisser en fait. Donc je vais le placer. De cette manière, je me laisse une petite marge hein, quand même. Et maintenant, on peut poser, faire passer l'étiquette. Et c'est encore du mal à passer. Voilà. On a déjà quelque chose qui se dessine. Après, si ça a du mal à passer, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un petit coup de règle pour pouvoir, euh, pouvoir écarter un peu. Maintenant, on va pouvoir donc mettre le double face euh, donc mousse d'une certaine épaisseur. Et ça va nous servir donc à coller l'enveloppe dessus. Donc là, ici, on le met près du bord. Voilà. Donc j'en mets que deux. Là, ici, je ne le mets pas trop, euh, trop près du bord, de cette manière. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller cette pièce. cette pièce pour décorer quand même voilà donc euh, la petite carte est faite euh, donc euh, n'hésitez pas à laisser de la marge en fait hein, pour que ça puisse bien bien coulisser à l'intérieur euh, pour la décoration j'aurais peut-être pu faire un petit peu mieux on verra peut-être que je vais en rajouter après comme, comme, de, comme à mon habitude voilà donc euh, bah, je vous souhaite de belles créations et euh, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo